Buenos días, muchachas. Vamos a comenzar, pues. Buenos días, faltonas. Ahí están las faltonas. Ahí están las faltonas. Buenos días. Buenos días, contesten. Buenos días, profesor. Buenos días. Quedan todas mudas ahí, como qué sé yo. Qué barbaridad. Ay, vos, Eileen, ¿qué te pasó el sábado pasado que no llegaste? Mira, profe, de aquí en mi familia, por parte de mi mamá, se casó una prima. Entonces, no podía ir. Se casó. Se casó. ¿Y que vos eras la madrina? No, profe, pero estábamos invitados toda la familia. Pero qué lindo, y ahora sí, la sí. familia va a estar feliz y vos bien aplazada. ¿Te fijas? Sí. ¿Eh? ¿Y vos, Zuli, qué te pasó? Yo le dije, yo le mandé un mensaje, profesora, a usted. Me mandaste un mensaje que no ibas a llegar, pero sí, no dijiste el por qué. Sí. Pero el por ¿Cómo qué no? no? Le dije que iba a tener una, una reunión que me iba a llevar todo el día. ¿De ¿Reunión de qué? ¿De tu, ¿De tu iglesia? ¿De tu religión? Sí. A Giovanni no le gusta que la gente falte en clase, ¿sabías vos? Yo ¿Vos sé, tú? pero primero está él. Vos sos testigo de Jehová, ¿verdad? Y antes que 
Sí. Pero a Jehová no le gusta que la gente sea fresca y responsable. Jehová no le gusta eso. No, ¿Sí? no sé. Jehová le gusta que la gente llegue a clase diario, ¿viste? Bueno, pues. Ok. ¿Y vos, Silvia? ¿Cómo hago para conseguirte un peine, pues? Hola. Buenos días. ¿Te estás bueno, levantando? Ya, Ese pelo. Ay, Silvia. Bueno, ok. Vamos a comenzar. Mire. Hoy es la última sesión de clase. ¿eh? El otro domingo. El otro domingo. El otro sábado del examen. Y es presencial. Lo vio Sailing y es Zuli. Eh, ojalá que en Guaco nadie se le ocurra casar más. Este es el otro sábado. Si no va a llegar la Sailing. Eh. ¿No hay, no hay boda el otro sábado, Sailing? No, profe, no. Bueno, pues el, el examen presencial tiene que llegar. Zuli, ¿no tiene reunión el otro sábado? No. Va, pues. Bueno, ya saben que si ustedes no llegan al examen, tendrían que hacer el reprogramación y eso paga un, no sé, 10 dólares, 15 dólares, no sé cuánto. Por lo tanto, hágalo. <coughs> Perdón. Traten de llegar, ok, traten, no, tienen que llegar. Mire, hoy vamos a ver un tema que es meramente el teórico y práctico, pero no te vamos a quedar a nivel de teoría, porque ese tema, ¿cómo diría yo? Ese tema no nos va a dar tiempo de ver los aspectos, eh, los aspectos prácticos, las reacciones. Por eso vamos a ver solo a nivel de teoría, ¿verdad? El tema lo estoy buscando por acá para compartir. Venga, voy. Aquí, por aquí está. Uh -huh. Vamos a compartir. Lo están viendo, mi vida se lo están viendo. ¿Lo miro? Sí, sí, sí. Es un documento PDF que yo redacté. Nada más que no sé por qué está así. No, no sé cómo ponerlo para que, para que salga. ¿Cómo lo están viendo ustedes en sus pantallas? Solo la presentación o a la parte también. Aparecen todas las pequeñas presentaciones. ¿Cómo lo están viendo? Sí, a la par apare aparecen profe, la otra presentación. ¿Y cómo hago para quitar eso? Ustedes no saben, ustedes que son tecnólogos, que quede solo la pantalla completa, ¿dónde se toca? Cuando hay en PowerPoint es más fácil, pero aquí en... Porque si le doy aquí, aumenta la letra, pero quedan aquí hasta allá. No se puede. Aquí me está diciendo la profesora Miriam que no se puede. ¿Conocen a la profesora Miriam? Le, le manda saludos. Igual, igual. Va pues. Es la sailing, Miriam. Antes era buena, no faltaba, pero ahora falta los sábados, va a las bodas. Ok. Vamos a ver las propiedades coligativas de las soluciones. Silvia, ¿qué es una solución? Silvia Ayer dice. Ok, permítame. ¿Ah? No, me, no, me está diciendo que lea, ¿verdad? ¿Qué es una solución? Te estoy preguntando. En química. Ah, oh, perdón, pensé que me estaba leyendo. Me estaba diciendo de que lea. ¿Qué es una solución? Cuarto año de química, farmacéutica. Zuli, ¿qué es una solución? Zuli Hernández Dávila. La mezcla entre un soluto y un solvente. Muy bien, mezcla de un soluto y un solvente. ¿Te fijas que sabes química? Muy bien, si llegase todos los sábados estaría mucho mejor. Bueno, entonces, vamos a ver hoy las propiedades colegativas de la solución. ¿Qué significa eso? Las propiedades que se le agrega a una solución. Voy a hacer, mire, una pregunta sencilla que tiene que ver con química, con la propiedad colegativa. A ver, ustedes se han fijado cuando usted está haciendo una comida, una sopa. ¿Qué pasa cuando usted una sopa le echa la sal? ¿Qué pasa? ¿Hierve más o menos? Más. Claro, aumenta el hervor, ¿verdad? 
aumenta el hervor. Si usted les deja caer la sal así, ¿a qué hierba entra el hervor? Esa es una propiedad de coligacía, porque usted está echado un soluto a una solución que está a la temperatura. Como consecuencia, la temperatura se eleva. Y automáticamente, pues, ¿a qué va a hervir más rápido? Ahora, ¿qué pasa cuando usted echa? Bueno, esa pregunta no sé si ustedes podrán contestar, porque ustedes dicen, mira, que esa unidad es sana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé si usted ha visto a sus papás cuando están haciendo un traguito. ¿Qué pasa si usted echa gaseosa al alcohol? Al, por ejemplo, el ron flor de caña, usted le echa gaseosa. ¿Qué pasa? Ahí en la boda, Sailing, en la boda, había guaro en la boda, Sailing. ¿Mm? Sí, profe. ¿Y qué pasó cuando usted le echó la gaseosa al ron flor de caña? ¿Qué pasó? Se mezcla. Eso es un huevo, es un hecho, se mezcla, ¿verdad? ¿Y qué más? Sí, pero... ¿Y qué más? Se mezcla y pasa algo más interesante. Bueno. Como que corta la gaseosa y se hace más agua. Eso, eso es que se no. mezcla. Pues. Bueno, esa es una propiedad coligativa. Que la gaseosa va a liberar el dióxido de carbono, que va a funcionar como un soluto, un soluto gaseoso. El dióxido de carbono que ella tiene, el alcohol hace con que el dióxido de carbono burbujee, pues. ¿Me explico? Ok. Entonces ahí tenemos, esas son las propiedades coligativas. Ahí dice que se llaman propiedades coligativas y aquí no hay lapicerito, es opción. Hay una opción que tengo un lapicero para rayar. Aquí no, no hay, pues. No encuentro aquí para rayar, para... En PowerPoint me da para rayar, para subrayar. Aquí no hay nada de eso. Bueno, entonces, son propiedades coligativas. Aquellas propiedades, dice, de las soluciones o componentes que depende únicamente del número de moléculas del soluto no volátil en relación al número de moléculas del solvente y no de su naturaleza. Esas propiedades coligativas son cuatro, dice aquí. Existen cuatro propiedades coligativas. Mire, la primera, descenso crioscópico, que nosotros le llamamos punto de congelación. En pocas palabras, es el punto de congelación. El ascenso ebuioscópico, ascenso. ¿eh? Esas palabras se miran raras, pero es ascenso es subir. Ebuioscópico es de ebullición, de hervir. Entonces se llama punto de ebullición, otras palabras, ¿no? Después tenemos la presión osmótica, muy importante en farmacia. La presión osmótica, me que ustedes miraron en la fisiología celular, ahí se mira la osmosis, y el descenso de la presión del vapor. Miremos la primera, es el descenso crioscópico. Dice ahí que el soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos. Por ejemplo, el líquido anticongelante hace que descienda el punto de congelación. Ese descenso crioscópico se determina por la diferencia de temperatura delta T igual a KF entre la molalidad. Por eso que aquí deben saber la molalidad y molaridad, ¿verdad? Bueno, aquí yo les puse esas fórmulas, pero obviamente ya no nos va a dar tiempo de ejercicio, porque este es un sábado. No vamos a hacer ejercicio, solo deben saber las teorías para el examen, ¿verdad? De qué cosa es el descenso crioscópico. ¿En qué se aplica ese descenso crioscópico? Lea, Silvia. ¿En qué se, en qué se, en, para qué sirve, Silvia? Sí, para enfriar algo rápidamente se hace una mezcla de hielo con sal o si tiene precaución alcohol. El punto de congelación bajará y el hielo se derretirá rápidamente. Pasa a aparentar haberse perdido el frío. La mezcla formada estará en realidad a uno grado bajo cero y será mucho más efectiva para enfriar que los cubos de hielo sólido. Este proceso de descenso de temperatura es conyuga, conyugado por la reacción entre el agua y el, el cloruro de sodio. No, tal. Cloruro de sodio en sí ah. y debido a que es una reacción endodérmica, por lo que necesita calor para proceder. Y ahí no dice endodérmica, endotérmica, con T, Silvia, endotérmica, Perdón. que endotérmica. significa que significa que libera calor, exo absorbe, endo libera. Ok. En, Ahora, en una, pre, una pregunta, chicas. 
si usted va a una actividad al aire libre, usted tiene bastante hielo ahí, pero usted quiere que ese hielo se conserve mucho tiempo, ¿Qué, qué, ¿qué se hace para controlar el hielo? ¿Qué hace la gente? A ver, ¿ustedes saben? ¿Qué se hace al hielo para que conserve mucho tiempo sólido? No saben. ¿Ah? No. Silvia. No. no. Sí. Bueno, meterlo a la refri, no. No, niña, al aire libre. Usted ya sacó de la refri, quiere que ah. se dilata más. ¿Qué se hace? Se eh, pone, eh, ¿cómo le podría decir? En un lugar cerrado, como una pana totalmente hermético. Sí, pero se va a derretir. Es un, eso que usted está diciendo de la cosa. Derecha sal o algo oh. así. Eso, Zula. No, la... Eso, se le echa sal, claro que sí. Usted quiere que el muy hielo bien, se bien. Usted quiere que el hielo se cocine mucho tiempo. Échele sal. Ese es un soluto, el cloruro de sodio. ¿Qué va a hacer? Va a enfriar todavía más el, el hielo. De tal modo que su punto de fusión, que es el paso del estado líquido a sólido, mejor dicho, al revés, de sólido a líquido, va a bajar más, entonces ese, esa, ese hielo se va a conservar. Esa es la aplicación del exceso crioscópico, que una mezcla sólida eh, se le aplica cloruro de sodio y la temperatura se va a enfriar todavía más. En Nicaragua no se ve eso, pero en los países fríos, ustedes saben, no hay nieve, cuando cae mucha nieve, le echan un sal a la nieve. Es por eso que los carros en Europa, en los Estados Unidos, países que tienen nieve, esos carros, muchachos, los cambian rápido a los 3, 4 años. La carrocería no sirve. ¿Por qué? Porque la sal que le echaron para la nieve, esa sal echan para que, se, para que la nieve no se resta tan rápido y los carros puedan pasar. Esa sal daña la carrocería del carro, pues. Ahí queda debajo y poco a poco va dañando el carro. Ese es un problema que, que tienen, pues, los europeos. En, en los rusos echan, ¿sabe qué? Echan arena. Muchas veces echan arena para que no, en vez, en vez de, 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 de sal. No, Elizabeth, pasame una, un platito para tapar aquí este huevo que se está mosqueando. Un plato pequeño. Vamos a ver ese, pues. Ok, yo después lo voy a comer. Entonces, este caso es la aplicación. Muy bien. It's very well. Es siempre la aplicación, ¿verdad? Eso ustedes lo van a leer después. Ahora vamos con la segunda. Aumento ebuioscópico. Viene de la palabra ebullición. Que la ebullición es cuando algo hierve. Es el paso, por lo tanto, de líquido a gas. Cuando algo está ebulliendo, ebullición, está pasando el estado gaseoso, ¿verdad? A ver, señorita Sailing Dávila. Al agregar molécula o iones a un disolvente puro, la temperatura en el que éste entra en ebullición es más alta. Por ejemplo, el agua pura a presión atmosférica ebulle a 100 grados Celsius. Pero si se disuelve algo en ella, el punto de ebullición sube a algunos grados centígrados. Ok, hasta ahí. Lo que, lo que sigue... No, 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 discúlpame. A ver. Permítame un momento. Bueno, bueno, bueno. Tranquila. No, sí. Yo iba a decir que... Aquí lo que es la delta T... Es la fórmula presión matemática. Nosotros no lo vamos a ver, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos que si tú agregas un solvente puro a un líquido que está en ebullición, su temperatura para entrar en ebullición va a aumentar. Y ahí te da el ejemplo del agua que hierva los 100 grados pero si tú le echas algo va a necesitar más temperatura ¿verdad? eso es entonces 
Después tenemos la, el descenso relativo de la presión de vapor. Este descenso relativo de presión de vapor. Bueno, aquí quiero que me lee qué pasó con la sailing. ¿Será que? Bueno, Juli, toca pues leer. Juli Hernández de Córdoba. Los líquidos no volátiles presentan interacción entre soluto y disolvente. Por lo tanto, su presión de vapor es pequeña. Mientras que los líquidos volátiles tienen interacciones molecula moleculares más débiles, lo que aumenta la presión de vapor. Si el soluto que se agrega es no volátil, se producirá un descenso de la presión de vapor, ya que este reduce la capacidad del disolvente a pasar de la fase líquida a la fase vapor. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión, la presión de vapor es proporcional a su concentración. Este efecto es el resultado de dos factores. Uno, la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y dos, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. El descenso relativo de la presión de vapor se puede expresar de la siguiente manera. Ok, ya vamos a ver. Esa es la parte de matemática que no nos va a interesar mucho porque no me voy a decir. ¿Todo bien, Seili? Sí, sí, profe. Es que no había nadie más en mi casa y estaban buscando. ¿Es venta tu casa? Eh, no, pero a veces la confunden. Tengo una Wester al lado. Okay. Entonces, a veces la confunden. Bueno, bueno, tranquila. Ok. Entonces, tenemos el descenso de la presión de vapor. La presión de vapor. El vapor, recordemos, es cuando eh, un líquido pasa al estado gaseoso. Esa es la presión de vapor. Ese descenso de la presión de vapor, chicas, explica muchas veces, muchas veces no, explica el funcionamiento de la cámara de presión. La cámara de presión es como, por ejemplo, la huella de presión, ¿verdad? La huella de presión, ¿por qué cosa es más rápido lo alimento? Porque ahí no escape el vapor. Ese vapor queda atrapado, concentrado, y pues los alimentos se más rápido, ¿verdad? Entonces se dice que los líquidos no volátiles, por ejemplo, el agua, pues, presenta interacción entre el soluto y el solvente, por tanto, la presión es más pequeña comparado que los líquidos volátiles. Un ejemplo de un líquido volátil, por ejemplo, la gasolina, el alcohol, la acetona. Esas son líquidos volátiles. Líquidos no volátiles, el agua, el aceite. Es decir, no son. ¿Qué cosa es volátil? A ver, muchachos, ¿qué cosa es volátil? Chicas, ¿qué es volátil? Puede como prenderse en ¿Ah? fuego propenso. No. Que es bastante propenso. No, eso es, eso es inflamable, eso es inflamable. Volátil, ¿qué cosa es? ¿Qué pasa? ¿Ustedes, ¿Cómo se llama aquello que ustedes ocupan para pintar las uñas, para quitar la, las uñas, el esmalte, el laca? ¿Cómo se llama? Acetona. ¿Qué pasa si usted deja la botella de azul abierta? ¿Qué pasa si la deja abierta? Se disipa. Eso es volátil. Se disipa muy rápido. Eso es volátil. Por ejemplo, si usted deja una pana con agua, se va a evaporar, el agua se evapora. Pero de a poco a poco, a poquito, a poquito, ¿verdad? Es la evaporación del agua. Pero usted dice una botella del alcohol abierto. Rápido se va a evaporar, se disipa. La acetona, mucho más rápido. La gasolina, usted deja el tanque del carro abierto. Se llamaba, la gasolina se va a volatizar toda. Eso se llama líquido volátil. Entonces, es un líquido volátil. Igual que la gaseosa. ¿Perdón? Igual que la gaseosa. No, la gaseosa, lo que se volatiliza, lo que sale es el gas, el dióxido de carbono. Pero no, no podemos considerar la gaseosa como un líquido volátil. La gaseosa no es volátil. Lo que pasa es que le ponen dióxido de carbono, que es el gas, para darle ese sabor. Ese gas, cuando se hace la gaseosa, ustedes saben que la gaseosa es un jarabe. La gaseosa sin gas es fea. Entonces, cuando hacen la gaseosa, antes de empacarla, le meten dióxido de carbono. Cuando usted abre, él se sale. Ya. Pero eso no es volátil. No. La gaseosa no es volátil. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Lo que, sí, tiene, sí. lo que pasa es que ahí tiene bastante dióxido de carbono que se puede evaporar. Ok. Bueno. 
¿En qué se aplica ese aumento ebuiescópico? Aumento de la presión. Bueno, aquí tiene que ver el efecto de Raúl. Y pues vamos a ver ese ejemplo que se aplica en mucho en las ciencias farmacéuticas. Sobre todo, por ejemplo, usted ha visto el suero, ¿verdad? Cuando la gente le aplica un suero, ¿el suero qué cosa es? Prácticamente una solución salina, es sal, algunos minerales, potasio ahí, ¿verdad? Pero muchas veces en esa solución salina, ¿verdad? También se le puede aplicar, ¿qué cosa? Se puede aplicar algunos fármacos. Usted ha visto a gente que está enferma y le ponen que hace un suero. Y vienen los médicos para no pinchar otra vez sobre el suero, pone el fármaco. Pero eso tiene que ser controlado porque ese fármaco se va a disolver. La idea es que él llega más rápido al paciente. Entonces, ahí lo que están haciendo es una mezcla de un líquido un volátil, se le está echando un soluto, que sería el fármaco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos eso. A ver, Sailing, a ver si nadie llega a preguntar ahorita. Ahí lea usted esa presentación. ¿Qué dice Sailing Dávila? Esta, esta misma. Sí, aquí está en la pantalla. Cuando una sal se disuelve, lo hace disociándose. Por ejemplo, un, mal, un mol de cloruro de sodio se disociará a un mol de sodio. sodio ¿Cómo se lee eso? Sodio. Sodio así. Sodio. Cation de sodio. Cation de sodio. Un, un cation de sodio. Y un mol de Anión. cloruro. Ah, Dios. Ah. Ok. Con un total de dos moles en disolución. Por eso, y un, por eso una disolución de agua con electrolito, como cloruro de sodio en agua, requiere más temperatura para hervir y no obedece la ley de Rowe. Se debe aplicar a dicha ley un factor de corrección conocido como el factor de Van Hoek. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un solvente o solución igual a la presión externa si se observa las moléculas de líquido transformarse en gas. Leo el ejemplo. Dale, 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 dale. Cuando, cuando va a terminar yo te digo que... Por no. ejemplo, ok, por ejemplo, a presión externa de un átomo, el agua hierve, tiene un punto de evaporación. A 100 grados Celsius se le modifica la presión externa. Se podría requerir más o menos temperatura para hervir el agua. Una disolución entre un soluto y un solvente como glucosa y agua obedece la ley de Rowe, modificando el... Okay. Sí, sí, dale, dale. Pues modifica los valores de molaridad. Bueno, gracias a este Sailing. No, perdón. Sí, sí, Sailing Dávila. Ah, me había fiado algo en los apellidos. Hernández Dávila, Sailing Dávila. ¿Son primas ustedes? ¿Mm? No, profe. Ah, bueno. Es que son Dávila las dos. Ok. Bueno. Ya me hablaron aquí del tiempo. Ok. Entonces vamos a descifrar esa, esa presentación. Dice. Cuando... Una sal se disuelve, se disocia, se va a separar en anión, el catión sodio y anión cloruro, hay cloruro. Entonces, eso va a disolver el agua. Por lo tanto, se requiere más temperatura. Dice, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor de un solvente, igual a la presión externa, se observa las moléculas líquidas se transforman en gas. Y eso nos da que a una, temperatura, a una presión de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. No puedo olvidar usted, punto de ebullición de agua, 100, punto de, de fusión cero. Si se modifica la presión externa, se podría requerir más o menos temperatura para hervir el agua. Entonces, una solución entre un solución y un solvente como la glucosa y agua obedece a la ley de Raúl. ¿Por qué?
porque la glucosa va a aumentar el punto de ebullición. Es como cuando usted tiene agua con azúcar, pues si usted le echa azúcar al agua, va a aumentar el punto de ebullición. Bueno, la última es la presión osmótica. ¿Qué cosa es la presión osmótica? Tiene que ver con la osmosis. ¿Qué me imagino que ustedes miraron eso en fisiología, verdad? Silvia Cantarero. Silvia, ¿qué dice ahí? Espérame, que se me pega un poquito la, la presentación. Ahora sí, la osmosis es la tendencia que tiene los solventes a ir desde zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración del solvente a de concentración de soluto. El efecto puede pen, pensarse como una tendencia de los solventes a diluir. Es el pasaje espontáneo de solvente de, de una solución más diluida, menos concentrada, hacia una solución más diluida, más concentrada, cuando se hayan separadas por una membrana semi-impermeable. La presión osmótica se define como la presión requerida para evitar el paso de solvente a través de una membrana semi-impermeable y que cumple con la expresión. Ok, la expresión no me la ve para el ejercicio, pero es importante esto es lo que dice, ¿verdad? El concepto aquí es la presión requerida para qué? Para evitar el paso de un solvente a través de una membrana semipermeable. Eso pasa en la célula, muchachos. Por eso hay el fenómeno de osmos. Aquí dice que el efecto puede pensarse como la tendencia de diluir, es decir, el paso espontáneo, ¿eh? espontáneo de manera natural. ¿De qué cosa? Del solvente. Desde una solución más diluida, menos concentrada, hacia una solución menos diluida. Eso pasa... Es decir, se va, las concentraciones se van a igualar, ¿verdad? Esa es la presión osmótica. Pasa mucho en la célula para la presión arterial. ¿En qué se aplica la presión osmótica? Ahí está. Ahí está el experimento. La osmosis. Mire, se colocan dos soluciones con distinta concentración. Por ejemplo, una cosa de agua con sal o azúcar y la otra de agua solo. Ambas soluciones se ponen en contacto a través de una membrana así permeable que permite el movimiento del agua a través de ella. Es decir, que permite que el frente pase y las partículas no. Por ejemplo, el papel celofán puede funcionar muy bien como el, la película semipermeable, ¿verdad? Al cabo del tiempo, se podrá absorber que el solvente ha pasado de la solución diluida hasta la solución concentrada y los niveles de líquido han cambiado. Es decir, ahí lo que va a haber un intercambio espontáneo, natural. Las membranas celulares, ahí ya no habla de las células, son semipermeables. La observación microscópica de las células que previamente han estado sumergidas en solución de sal común o azúcar permite constatar el efecto de la entrada de agua, turgencia o la pérdida de agua, plasmólisis, en función de que, medio, este, de que el medio exterior sea hiper, hipertónico. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es hipertónico? Presión alta o hipotónico, presión baja con respecto al medio interno celular. Es por eso, muchas, aquí muchas veces explica cuando alguien tiene un bajón de presión, ¿qué se le da? ¿Qué se le da? Azúcar. Agua, con, algo dulce. agua dulce, ¿verdad? Agua con azúcar, ¿verdad? Un caramelito, una gaseosita. Es correcto. Es para que se nivele la presión. Bueno, tengo tres minutos ahí. Voy a dejar de compartir eso. Mire, de esto voy a subir una... ¿Cómo que le llamo? Una, un, un ejercicio teórico, ¿verdad? Para terminar el acumulado y la próxima sesión de clase nos vamos a ver ahí el, el, el sábado a las 11 de la mañana para el examen del último bloque, el tercer parcial. Recuerden que es el examen de la primera y segunda hora, ¿no? Es presencial. Y este día ya no hay clase, solo hace el examen y nos marchamos, pues. Entonces, ¿por qué les digo eso? Para que no falten. Eh, voy a subir unas preguntas teóricas. Como le dije, ese tema tiene ejercicio, pero ya no va a hacer ejercicio. El tiempo no, no me permite. Yo no quería pues, dar ejercicio. Si fuese presencial, sí, pero virtual no. Entonces vamos a quedar así a nivel de teoría. ¿Oyeron? ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Qué pasó? Eh, yo tengo una pregunta, pues solamente ya sé que ya pasó el tiempo, pero eh, eh, ¿cuál era el trabajo que teníamos que hacer para, para entregar ayer? 
Ah, uno de ejercicio que, dejé en, que hicimos en clase. Era un pregu era ejercicio sobre... En, hace 15 días miramos en teoría sobre lo equilibrio químico, ¿se acuerdan? Constante de equilibrio. Sí, pero y es después, que yo, yo no tenía ni idea cuál eran y pregunté, pero pues no. ¿A quién no preguntaste? Me contestaron, entonces no pude entregar nada. ¿A quién preguntaste? Yo tampoco eh, lo entregué. Le pregunté a ella, a Silvia. pero pues no me contestó, entonces no, no tengo, no tuve ni idea de qué era lo que okay. tenía que hacer. Entonces. Y vos Silvia, ¿por qué me contestaste? Porque usted me dijo que no pasara el documento y no Mira. quiso hacer que usted Mira los ojos. Y tampoco me contestó ah. a mí. Mira. Lo siento, porque no. fue. No, fue no, la... no, no le echen el clavo a la Silvia, es una niña tranquila. No, sí, no, yo me yo, imaginé también. Escuche, yo le dije a ella, si te pide el ejercicio, usted está prohibido que lo dé, porque no llegaron y eso era para hacer clase especial. Yo se lo dije a ella. Por eso que no le contestó. Entonces, ¿cómo van a hacer los ejercicios si no llegaron, chicas? Yo les puedo enviar. ¿Y cómo lo van a hacer? Si ustedes me comprometen que van a ver la grabación de la videoconferencia, porque eso sale el examen. Pero es que no hay grabación porque usted lo dio presencial. Ay, sí, sí. Es el problema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ajá. ¿Cómo hacemos? Ahí les voy a mandar, les voy a habilitar a ver cómo ustedes se matan ahí, ¿oyeron? Y el sábado antes del examen, y el sábado antes del examen me preguntan. Si está sencillo. Pero, primero, pero mira, Zuli, pero... Zuli, miren la grabación. Pero no, de la no, 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 miren la grabación de la videoconferencia de hace 15 días. Donde salen los aspectos teóricos. ¿Oyeron? Eso es solo teoría, sí, profesor. No, ahí da la teoría de cómo resolver el ejercicio. Ok. ¿Me entiende? Para la gripa. Se los puedo enviar entonces. Sí, sí, Silvia, sí, ya puedo enviar, Silvia. Hey, disculpa, Silvia. No, discúlpeme usted, de verdad que no fue, que no quisiera, perdón. Ay. <risa> bueno, ok, chicas, entonces nos, bueno, vemos, nos vemos el otro sábado de manera presencial, ¿oyeron? No falta. Mándanos 